வணக்கம் நான் உங்கள் ஆஷா பேசுகிறேன் இன்றைக்கான வீடியோ வந்துட்டு மாதமாக எடுக்கும்போதும் குழந்த பிறந்ததுக்கு அப்புறமா நீங்கள் எப்படி வெயிட் குறைக்கணும் வெயிட் ரிடக்ஷனுக்கான பார்ட் டூ வீடியோ தான் இது ஜென்ரலாக மாதம் ஆகிட்டாவே உங்களுக்குலாம் ஒரு அபிப்பிராயம் என்ன இருக்குன்னா நம்ம நிறைய சாப்பிடணும் அப்படின்றது குவான்டிட்டி இஸ் நாட் இம்பார்ட்டன் எப்போவுமே சொல்கிறது அளவு முக்கியம் இல்லை என் குவாலிட்டி தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் மாதமாக இருக்கும்போது ஜென்ரலாக இருக்கிறத விட நீங்கள் வந்து பத்துலேருந்து பன்னெண்டு கிலோ வெயிட் ஏறுறது உண்மை தான் ஆனால் பேபி வெயிட் ஏறுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஏழாவது மாதத்துலேயே ஆவரேஜாக நீங்கள் ஸ்கேன் பார்த்தா கூட ஏழுநூறுலேருந்து ஒரு ஆயிரம் கிராம்குள்ளே தான் இருக்கும் பேபி கடைசி மூன்று மாதங்கள் தான் குழந்தை வந்து வெயிட் போடுறது நீங்கள் வந்துட்டு ஃபஸ்ட் எடுத்ததுலேருந்து அந்த ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ மந்த்ஸ் வந்து நிறைய பேருக்கு வாந்தி ஒரு மயக்கம் ஒரு ஒமட்டல் அது இருக்கிறதுனால சாப்பிட முடியாது ஒரு ஒன்றையிலேருந்து ரெண்டு கிலோ குறைவாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து சாப்பிடணும் சாப்பிடணும் சாப்பிடணுன்ற ஒரு இதில் வந்து நிறைய சாப்பிட்றது எப்படி நீங்கள் பேலன்ஸ் பண்ணிக்கணும் என்ன மாதிரி உணவை நீங்கள் எடுத்துக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா நிறைய பச்சை காய்கறிகள் கீரை வெஜிடபிள்ஸ் நிறையவும் ஃப்ரூட்ஸ் ஃப்ரூட்ஸில் பார்த்திங்கன்னா குழந்தை பிரெயின் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு எப்பயுமே நான் சொல்கிறது மாதுளம்பழம் ஆப்பிள் அதுக்கப்புறம் சாத்துக்குடி கமல ஆரஞ்ச் கிவிலேருந்து கிரேப்ஸ்லேருந்து பப்பாளி பழத்துலேருந்து சீதா பழத்துலேருந்து சப்போட்டா பழம் வரைக்கும் சாப்பிட்லாம் நிறைய பேர் பப்பாளி பழம்னு அதிர்ச்சியாக என்ன ஆச்சு பப்பாளி காய பாலோடு அரைச்ச அந்த காலத்தில் வந்துட்டு அபோஷன் பண்ணுறதுக்காண்டி சாப்பிடும்போது அது உஷ்ணத்தில் ஹீட்டில் வயிறு வலி வந்து அபாட் ஆகிருக்கலாம் அதே மாதிரி நிறைய பேர் வந்து வீட்டில் அபோஷன் பண்ணுறதுக்காண்டி சில முறைகளில் ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் பப்பாளி பழமாக நீங்கள் ப்ரெக்னன்சியில் சாப்பிட்றது நல்லது தான் தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே மட்டும்தான் பப்பாளி சாப்பிடக்கூடாதுன்னு தமிழ்நாட்டை விட்டு வெளியே போனீங்கன்னா எல்லா ஊர்லேயும் எல்லா டாக்டர்ஸும் பப்பாளி நல்லது சாப்பிடுங்கன்னு சொல்லுவாங்க ப்ரெக்னன்சியில் வந்துட்டு நீங்கள் முக்கியமாக ரொம்ப பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் வந்து ஒயிட் சுகர் அதாவது நிறைய ஜூஸ் குடிக்கிறோம்னு சொல்லிட்டு எல்லா ஜூஸும் சுகர் ஆட் பண்ணுவீங்க பழமாக சாப்பிடுங்க ஜூஸாக குடிக்காதீங்க பாதாம் பிஸ்தா முந்திரியிலேருந்து சத்து மாவுலேருந்து நீங்கள் எல்லாமே நரிஷ்டாக பேபி கெடுக்கலாம் இளநீ குடிக்கலாம் எல்லா வெஜிடபிள்ஸ் எல்லா காய்கறிகள் எல்லா பழங்கள் வீட்டில் சமைச்ச சாப்பாடு தயவு செஞ்சு ஜங்க் ஃபுட்ஸ் பாட்டில் ட்ரிங்க்ஸ் எந்த ஒரு பாட்டில் அடைக்கப்பட்ட எந்த ஒரு பழசாரோ இல்லை எந்த ஒரு சோடா சம்மந்தமானதோ நீங்கள் எடுக்கவே கூடாது ப்ரெக்னன்சியில் ப்ரெக்னன்சியில் வத்தல் அப்பளம் வடகம் ஊறுகா கருவாடு கண்டிப்பாக எடுக்கக்கூடாது உப்போட அளவு கூடும் கால் வீங்கும் அதே மாதிரி பிறக்கிற குழந்தைக்கு அஞ்சாறு மாதம் கிட்னி பிரச்சனையோ ஏதோ ஒன்று வர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி உணவு முறை பழக்க வழக்கங்கள் டெலிவரி அந்த டே வரைக்குமே நீங்கள் அந்த செவன்த் மந்த்க்கு அப்புறம் உங்களுக்கு ஒரு வேலை வெயிட் ரொம்ப கூட இருக்க மாதிரி ஃபீல் பண்ணிங்க அப்படின்னா காலையில் நைட் வந்து கோதுமை ரவை சேமியா கம்பு கேழ்வரகு எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் வந்துட்டு மூலம் இருக்குது ரொம்ப தொந்தரவு இருக்குது ப்ரெக்னன்சியில் ரொம்ப காமனாக எல்லாருக்குமே பைல்ஸ் ப்ராப்ளம் வரும் அந்த மாதிரி நிறைய தண்ணியும் கீரையும் வாழைப்பழமும் எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் ரொம்ப வந்துட்டு ஸ்பைஸியாக காரமாக ரொம்ப வந்து கான்ஸ்டிபேஷன் மலச்சிக்கல் இருந்ததுனால தான் உங்களுக்கு மூளை தொந்தரவு வரும் ப்ரெக்னன்சியில் மூலம் ரொம்ப காமன் பெண்களுக்கு நீங்கள் நிறைய சமையலில் கருணைக்கிழங்கு அந்த மாதிரி சேர்த்திக்கலாம் நீங்கள் அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா உங்கள் பக்கத்தில் இருக்க டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணால் அழகாக அது மெடிசன்ஸில் க்யூர் பண்ணிடலாம் அடுத்து வந்து டெலிவரி டெலிவரி முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப முக்கியமாக நான் ரெண்டே ரெண்டு விஷயம் தான் ஃபாலோ பண்ண சொல்வேன் அதாவது குழந்த பிறந்த அந்த நிமிஷத்தில் எல்லாருமே வயிறு கட்டணும் சப்போஸ் சிசேரியனா வயிறு கட்டலை மூணு மாதத்துக்கு அப்புறம் தான் வயிறு கட்டுறோம் அதனால தான் எங்களுக்கு வந்து பெரிய வயிறு இருக்குது தொப்பை இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க நான் சொல்வேன் நீங்கள் குழந்த பிறந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்துட்டு வயிறு கட்டுறது கட்டாது அதை விட எவ்வளோ தூரத்துக்கு முக்கியம்னா கால் வந்து நிறைய பேர் இப்படி அகட்டி வச்சு தூங்குவாங்க லேடிஸ் ஏன்னா உங்களுக்கு கர்ப்ப வயலில் தையல் போட்டிருப்பாங்க அதனால் நீங்கள் காலை வந்து கிட்ட சேர்த்துனா வலிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் அந்த டைம் அப்படி பண்ணும்போது நிறைய கர்ப்ப வாய்க்குள்ள காத்து போயிடும் காத்து போயிட்டு நீங்க அதுக்கப்புறம் டெலிவரி முடிஞ்சு கொஞ்ச நாள் கழிச்சு குனிஞ்சாலோ நிமிந்தாலோ இது இப்போ பலூன்குள்ள ஊதுறது இல்லையா அது மாதிரி கர்ப்ப பை அப்போ பலூன் மாதிரி ஊதி இருந்த பலூன் கர்ப்ப பை குழந்த பந்தனே கொஞ்சம் இது வந்திருக்கும் ஆனால் சுருங்கி அதோட பழைய ஷேப்க்கு வந்திருக்காது அவ்வளோ கெப்பாசிட்டி இருக்கும் ஃபுல்லாக ஏர் உள்ள போயிடுச்சுன்னா ஃபைசோமெட்ரான்னு ஒரு கண்டிஷன் சொல்லுவோம் குனியும் போது நிமிடும் போதுலாம் கர்ப்ப வாய் விடைய காத்து போடுறது வந்துடும் இது நிறைய லேடிஸ் ரொம்ப சிரமப்படுவாங்க இதுக்கு ஹோமியால் அழகான மெடிசன் இருக்கு அந்த அந்த பிரச்சனையை கம்ப்ளீட்டாக சரி பண்ணிடலாம் அது ஒரு பக்கம் ஆனால் நீங்கள் என்ன பண்ணோம்னா டெலிவரி முடிஞ்சோடனே உங்களால் தூக்கி உங்கள் காலை இப்படி போட முடியாது ஸோ நீங்கள் உங்க
இனிமே ஒன்றும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இப்போ இருக்கிற யங் கேர்ள்ஸ் வந்து எல்லாருமே ஜென்ரலாக அந்த பேண்டிஸ் யூஸ் பண்ணுற பழக்கத்தை விட முடியாதவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அது எனக்கு அன்கம்ஃபர்ட்டாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பேண்டிஸ் யூஸ் பண்ணிவிட்டு நார்மலான சானிட்ரி பேட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்க அதெல்லாம் பிளாஸ்டிக் தொண்ணூறு பர்சன்ட் முதல் நாலு நாள் கொண்டு அஞ்சாவது நாளுக்கு அப்புறம் தொடையில் அரிப்பு பயங்கரமாக வெள்ள வெள்ளையா இன்ஃபெக்ஷன் ஆகி ஸ்மெல் வந்து ரொம்ப சிரமப்பட்டு அதுக்கப்புறம் வருவாங்க நாங்கள் அதுக்கப்புறம் வந்து அது ஃபங்கல் க்ரோத் இருக்கும் டெலிவரி முடிச்ச உடம்பு வந்து பச்சை உடம்புன்னு சொல்கிறாங்கல்ல அது வந்து நீங்கள் மெடிக்கலாக எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஈஸிலி ப்ரோன் ஃபார் எனி சார்ட் ஆஃப் இன்ஃபெக்ஷன் என்ன மாதிரி கிருமிகள் வேணா தாக்கலாம் அந்த சமயத்தில் நீங்கள் கண்டிப்பாக ஈவன் சைடில் கிளாத் மடிச்சிருக்கிற காட்டன் பேண்டஸ் யூஸ் பண்ணால் கூட யூ வில் கெட் ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் நீங்கள் அந்த மாதிரி சானிட்ரி பேட்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணாதீங்க டாக்டர் ஹாஸ்பிட்டலில் என்ன சொல்லியிருக்காங்களோ அதே தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் நான் ஒரு சிஸ்டராக உங்கள் எல்லாேருக்கும் ஒரு அம்மாவாக ஒரு அக்காவாக சொல்லி கொடுக்குற ஒரு விஷயமா இது நினச்சிக்கோங்க நீங்கள் அதுக்கு மேலே யூஸ் பண்ணணுன்னா டிஸ்போசபிள் காட்டன் பேண்டஸ் கிடைக்கும் அதாவது இந்த போத்தீஸ் அந்த மாதிரி ஷாப்ஸ்லாம் போனீங்கன்னா நீங்கள் லேடிஸ் செக்ஷனில் போனால் தனியாக டிஸ்போசபிள் காட்டன் பேண்டஸ் எல்லா சைஸஸ்லேயும் இருக்கும் அதை வாங்கி நீங்கள் அதில் இந்த மாதிரி காட்டன் பேட்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு அன்னிக்கி அந்த இதை யூ டிஸ்போஸ் பண்ணிடலாம் ரொம்ப அன்கம்ஃபர்ட்டாக இருக்கவங்க இந்த மாதிரி மால்ஸில் போய் அதை கலெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கண்டிப்பாக இது பண்ணலைன்னா பயங்கரமான ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் உபாதையில் நீங்கள் அடுத்தடுத்த மாதங்களில் நீங்கள் எப்போ எவ்வளோ வருஷத்துக்கு யூஸ் பண்ணுறீங்களோ ஏன்னா அந்த தையல் வந்துட்டு காஞ்சி போய் விடாமல் அதிலலாம் இன்ஃபெக்ட் ஆகிட்டு அது ரொம்ப கஷ்டப்படுவீங்க இது வந்துட்டு நிச்சயமாக இதை ஃபேஸ் பண்ணி க்ராஸ் பண்ணி வந்து எல்லாேருக்கும் நான் சொல்கிறது ஒரு சீரியஸ்னஸ் புரியும் இது உங்களுக்கு இவ்வளோ நாள் யாரும் சொல்லி கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க அப்படின்ற ஒரு கண்ணோட்டத்தில் தான் இது நிறைய பேர் நான் அதுக்கப்புறம் இன்ஃபெக்ஷனோடு என்கிட்ட வரதை பார்த்து தான் இது வந்து நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்க வரைக்கும் அவங்க பண்ணிடுறாங்க வீட்டுக்கு போனோடனே நீங்கள் இந்த மிஸ்டேக்கை பண்ணிடுறீங்க இரண்டு மாதங்களுக்கு கண்டிப்பாக அண்ட் வேர்ஸ் யூஸ் பண்ணவே கூடாது பெண்கள் சரி டெலிவரி முடிச்சதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலாம் ஈஸியான மெத்தட் ஆஃப் இன்ட்ரடக்ஷன் தாய்ப்பால் கொடுக்கும் போது ஆரோக்கியத்தோடு சாப்பிடணும் கண்டிப்பாக ஆனால் நிறைய கார்போஹைட்ரேட் அரிசி பதார்த்தம் சோறா சாப்பிட்டா பால் ஊறுன்னு கிடையாது பால் ஊறுறதுக்கு நீங்கள் வந்துட்டு புரோட்டீன் அதாவது சத்து மாவு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு வெள்ளை பூண்டு பால் ஒரு பத்து வெள்ளை பூண்டு பல்ல போட்டு கொதிக்க வச்சு அந்த பாலை குடிக்கலாம் அல்சர் கேஸ்ட்ரைட்டிஸ் வயிறு புண்ணு உள்ளவங்க வெள்ளை பூண்டு ரொம்ப எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அல்சர் வந்துடும் அதே மாதிரி வெள்ளை பூண்டு நிறைய சாப்பிடும்போது உங்கள் வேர்வை வாடை இருக்கும் குழந்தைக்கு அந்த பால் வந்து வீசிச்சுன்னா குழந்தை குடிக்கவே கொடுக்காது அது ரொம்ப சிரமமாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் அதுவும் பார்த்துக்கோங்க ஆப்பிள் அதுக்கப்புறம் நண்டு முருங்கைக்கீரை முருங்கைக்கீரை சாப்பிட்டுட்டு நீங்கள் தாய்ப்பால் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த தாய்ப்பால் அமிர்தத்துக்கு சமம் அந்த குழந்தைங்களுக்கு இருதய சம்பந்தமாக நோயோ கேன்சரோ நோய் எதிர்ப்பு சத்து அவ்வளோ கூட இருக்கும் எந்த நோய்களும் ஈஸியாக வராது ஸோ வாரத்தில் மூணுலேருந்து நாலு நாள் முருங்கைக்கீரை பச்சை காய்கறிகள் பீன்ஸ்லேருந்து அவரைக்காய் எல்லா காயும் சாப்பிடுங்க டெலிவரி முடிஞ்சோடனே சாதத்தோட அளவை குறைச்சிட்டு இது முருங்கைக்கீரை சாப்பிட்டிங்கனா நண்டு சாப்பிட்டிங்கனா மீன் பால் சுறா திருக்க அந்த மீன்லாம் பால் நல்லா வரும் ஆனால் அது கருவாடாக கிடைக்கும் கருவாடாக வாங்காதீங்க ஒரு வேலை அந்த மீன் கிடைக்கவே இல்லை கருவாடை வாங்கி தண்ணிக்குள்ளே ஊற போட்டுட்டு கொதிக்கிற தண்ணிக்குள்ளே போட்டு அந்த உப்பை ஃபுல்லாக எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் எடுத்து அதை சாப்பிடுங்க கரு உப்புள்ள ஐட்டம் சாப்பிடக்கூடாது நீங்கள் வந்து இதெல்லாம் சாப்பிட்டவே பால் அப்படியே கெட்டி கெட்டியாக திக்காக வரும் குழந்தை ரசித்து சுவைச்சி நல்லா குடிக்கும் குழந்தைக்கு வயிறும் நிறைய வெயிட்டும் போடும் நீங்கள் இது பண்ணாமல் வெறும் சாதமாக சாப்பிட்டு கொடுத்தா பச்சை தண்ணி மாதிரி வரும் குழந்தைக்கு சத்து போஷாக்கே இருக்காது நீங்கள் குழந்தை வந்து ஒரு தடவை யூரின் போயிட்டால் பசிச்சு அழுதுகிட்டே இருக்கும் நான் ஏற்கனவே குழந்தைக்கு பால் கொடுக்குறது எல்லாத்த பற்றியும் பழைய ஒரு வீடியோவில் நான் போட்டிருக்கேன் ஸோ நான் இதை பற்றி டீட்டெயிலாக இதில் பேச விரும்பல நீங்கள் வந்து கார்போஹைட்ரேட்டை குறைச்சிட்டு நிறைய ப்ரோட்டீனும் பழங்கள் மாதமாக இருக்குமா என்னென்ன பழங்கள் சாப்பிட்டீங்களோ அதே பழங்கள் சாப்பிடணும் குழந்தை வந்து முகம் பார்க்க ஆரம்பிக்கவும் முடி கொட்டும்பாங்க அது ஆக்சுவலி குழந்தை வந்து அந்த ஸ்டேஜில் நிறைய பால் எடுத்துக்கும் நம்மளோட சத்து குறையும் மாதமாக இருக்கும்போது நீங்கள் எப்படி அயன் கால்சியம் சப்ளிமெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கிறீங்களோ அதே மாதிரி குழந்தை தாய்ப்பால் நிப்பாட்டு வரைக்கும் அயன் கால்சியம் சப்ளிமெண்ட்ஸ் நீங்கள் நிப்பாட்டக்கூடாது ஃபைனலி நீங்கள் வந்து டெலிவரி முடிச்சதுக்கப்புறம் சாப்பிட்ட உடனே சாப்பிட்ட உடனே காஃபி அளவுக்கு சூடாக சுடு தண்ணி மூணு வேலையும் தொண்ணூறு நாள் குடித்தா வயிறு ஃப்ளாட் ஆகிடும் அப்படி குடித்து உங்களுக்கு வயிறு குறையிலன்னா நீங்கள் எனக்கு கொஸ்டின் பண்ணுங்கள் ரொம்ப சிம்பிளாக அதேமாதிரி தலகானியை மடக்கி வச்சு